అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ భవాని సో ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్న టాపిక్ ఏంటి సో మొన్న బీటెక్ లైఫ్ గురించి ఏదైతే ఒక వీడియో పెట్టానో సో దాంట్లో చాలామంది ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్ చెప్పు అన్న అని చెప్పి చాలామంది కామెంట్ చేశారు సో ఆ విషయం మీద డిస్కస్ చేద్దామని ఇవాళ ఈ వీడియో చేశాను అనమాట సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ టెల్ యూ సో అట్ మ్యాక్స్ ఏ కాలేజ్లో అయినా సరే ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్ అనేది అన్ని బ్రాంచెస్ వారికి సేమ్ ఉంటుంది అనమాట సో మీరు ఫస్ట్ ఇయర్లోనే ఆల్రెడీ చెప్పినట్లుగానే మీరు ఫస్ట్ ఇయర్లో మీ కోర్ బ్రాంచ్కి మీరు వెళ్ళరు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక సిఎస్సి స్టూడెంట్ అయితే ఫస్ట్ ఇయర్లో మీరు సిఎస్సి బ్రాంచ్కి వెళ్ళరు ఐ మీన్ మీరు సిఎస్సి కోర్స్ మాత్రమే చదవరు ఓకే ఒకవేళ మీరు మెకానికల్ అయితే మీరు మెకానికల్ మాత్రమే చదవరు బికాస్ ఫస్ట్ ఇయర్ మొత్తం ఏంటంటే ఒక క్యూమ్యులేటివ్ కోర్స్ ఉంటుంది అనమాట సో ప్రతి బ్రాంచ్ వాళ్ళు ప్రతి ఒక్క కోర్స్ అంటే ఒకవేళ ఒక వ్యక్తి సిఎస్సి స్టూడెంట్ అయినా హీ విల్ బి స్టడింగ్ అబౌట్ మెకానికల్ మెకానికల్ స్టూడెంట్ అయినా హీ విల్ బి స్టడింగ్ అబౌట్ సివిల్ అండ్ లైక్ ఇట్ అనమాట సో అందరూ ప్రతి బ్రాంచ్ గురించి తెలుసుకుంటారు అందుకోసం ఫస్ట్ ఇయర్ అనేది ఒక క్యూమ్యులేటివ్ కోర్స్గా డిజైన్ చేస్తారు ప్రతి కాలేజ్లో సో ప్రతి కాలేజ్లో యాక్ట్ మ్యాథ్స్ ఏం జరుగుతుంది అంటే సో ఎంతమంది ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ వస్తారో వాళ్ళని రెండు బ్యాచ్లుగా డివైడ్ చేస్తారు ఓకే ఆ రెండు బ్యాచ్ల్లో ఒక బ్యాచ్కి ఫస్ట్ ఇయర్లో ఒక కోర్స్ ఇస్తారు ఒక సెట్ ఆఫ్ కోర్స్ సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్లో వాళ్ళకి ఏదైతే కోర్స్ ఇచ్చారో ఆ కోర్స్ని వేరే బ్యాచ్కి ఏదైతే కోర్స్ ఇచ్చారో దాంతో స్వాప్ చేస్తారు సో లెట్ మీన్ టెలివ్ లైక్ ఇది బ్యాచ్ ఏ ఇది బ్యాచ్ బి సో వీళ్ళకి కనుక ఎక్స్ అనే సిలబస్ ఇస్తే ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో వీళ్ళకి ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో వై అనే సిలబస్ ఇస్తారు అనమాట సో సెకండ్ సెమిస్టర్లో ఏమవుతుందంటే ఈ వైఎన్ఏ సిలబస్ ఏదైతే వీళ్ళకి ఇచ్చారో అది సెకండ్ సెమిస్టర్లో వీళ్ళకి వస్తుంది వీళ్ళు ఎక్స్ఎం దీనికి వస్తుంది సో లైక్ ఆ విధంగా ఫస్ట్ ఇయర్ మొత్తం అయ్యేటప్పటికీ ఫస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు సేమ్ కోర్స్తో సేమ్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసి రెడీగా ఉంటారు అనమాట వాళ్ళ కోర్ బ్రాంచెస్కి వెళ్ళడానికి సో ఈ కామన్ క్యూమ్యులేటివ్ కోర్స్ అని చెప్పాను కదా సో దాంట్లో ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి సో సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసి సో అట్లీస్ట్ ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది సో కొన్ని కొన్ని కాలేజెస్లో లైక్ మా కాలేజ్లో అయితే వీ హ్యాడ్ బోత్ సి అండ్ సి ప్లస్ ప్లస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఇట్ సెల్ఫ్ కానీ కొన్ని కాలేజ్లో ఐదర్ సి ఆర్ సి ప్లస్ ప్లస్ ఉంటాయి కొన్ని కాలేజెస్లో ఫస్ట్ ఇయర్లోనే పైతాన్ కూడా చెప్తున్నారు బట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఆఫ్ విచ్ కాలేజెస్ సో ఎంసెడ్ కాలేజెస్లో ఐ విల్ బిలీడ్ కాలేజెస్లో లైక్ ఇట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ సమ్ ప్రైవేట్ డీమ్ యూనివర్సిటీస్లో డైరెక్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్లోనే మీకు పైతాన్ చెప్తారు సో యాక్చువల్గా ఫ్రాంక్గా మాట్లాడుకోవాలంటే సి సి ప్లస్ ప్లస్ కంటే పైతాన్ ఈజీ కానీ ఎప్పుడైతే మీకు సి అండ్ సి ప్లస్ ప్లస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుందో పైతాన్ నుంచి కష్ట చాలా ఈజీ అయిపోతుంది అనమాట కానీ ఒకవేళ మీరు పైతాన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఉంటే మీకు సి సి ప్లస్ ప్లస్ నుంచి కూడా చాలా కష్టం బికాస్ పైతాన్ అనేది సింటాక్స్ చాలా ఈజీ అనమాట సో ఎవరైనా సరే నేర్చుకోవచ్చు ఒక మీరు కష్టపడితే ఒక టూ వీక్స్లో పైతాన్ అనేది మీకు వచ్చేస్తుంది ఐ మీన్ ద కంప్లీట్ పైతాన్ నిజంగా మాట్లాడుకోవాలంటే మీకు ఆల్రెడీ ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ మోర్ దెన్ త్రీ టు ఫోర్ డేస్ టు లెన్ పైతాన్ అనమాట సో అందుకని పైతాన్ ఈజ్ లైక్ ఫస్ట్ ఇయర్లో చెప్తే దట్ విల్ బి లైక్ అ లాస్ ఓన్లీ తప్ప ఈజీగా ఉంటుంది కానీ తర్వాత వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి మీకు కష్టం అవుతుంది అనమాట సో దట్స్ అకార్డింగ్ టు దేర్ కాలేజ్ ఇష్యూ లైక్ మన దాని మీద ఏం చేయలేం సో అట్లీస్ట్ వన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ దిల్ బి వన్ మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్ ఎం వన్ అండ్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో అది ఉంటుంది సెకండ్ సెమిస్టర్లో ఎం టూ ఉంటుంది దట్ విల్ బి మ్యాథ్స్ టూ సో మ్యాథ్స్ వన్లో ఏముంటుంది మ్యాథ్స్ టూ ఇలా ఏముంటుందని చెప్పి మనం సెపరేట్ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ప్రస్తుతానికి సబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో మ్యాథ్స్ వన్ మ్యాథ్స్ టూ సో ఫిజిక్స్ ఉంటుంది ఓకే ఇంజనీరింగ్ ఫిజిక్స్ అంటారు సో ఇంజనీరింగ్ కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది అండ్ దిల్ బి ఎలక్ట్రికల్ దిర్ విల్ బి ఎలక్ట్రానిక్స్ ఓకే ఎలక్ట్రికల్లో మీకు మళ్ళీ మన ట్వెల్త్ క్లాస్లో ఏదైతే చదువుకున్నామో కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ దట్ స్టఫ్ సో సర్క్యూట్స్ కిర్చ్ ఆఫ్ లాస్ సో అవే ఉంటాయి దానికి ఎక్స్టెన్షన్గా కొంచెం ఎక్స్ట్రా అంటే ఆ సర్క్యూట్స్ని సాల్వ్ చేసే మెథడ్స్ అనేవి యాడ్ అవుతాయి సో దట్ విల్ బి ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో మాత్రం మీకు లైక్ మీరు ట్వెల్త్ క్లాస్లో ఏదైతే మీకు సెమీ కండక్టర్స్ చాప్టర్ ఉందో దాని ఎక్స్టెన్షన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అనమాట సో బేసిక్గా ఎలక్ట్రానిక్స్ మొత్తం కూడా సెమీ కండక్టర్ మీద బేస
ఎందుకు ఇంత పాపులర్స్ అవుతుంది సో క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్లో మనం తీసుకునే లైక్ సో న్యూటన్ ఫిజిక్స్ మీరు వాడాలంటే మీరు కొన్ని ఎండ్ కేసెస్ని ఎక్సెప్షన్ తీసుకుంటారు సో ఆ ఎక్సెప్షన్స్ కూడా హ్యాండిల్ చేయగలిగేది క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ అని చెప్పి సో దెర్ విల్ బీ అ కోర్స్ దాని తర్వాత మీకు లేజర్స్ గురించి ఉంటుంది లేజర్స్ గురించి కంప్లీట్ ఒక కోర్స్ ఉంటుంది ఒక వన్ యూనిట్ ఆర్ సో తర్వాత మీకు ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ మీద ఉంటుంది సో ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ విల్ ఆల్సో కంప్లీట్ టు ఇంజనీరింగ్ ఫిజిక్స్ అనమాట సో ఆఫ్టర్ దిస్ వీల్ హ్యావ్ సివిల్ అనమాట సో సివిల్ కోర్స్ అనేది మీకు బేసిక్ సివిల్ కోర్స్ అనేది మీకు లైక్ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ నేను స్టార్ట్ అవుతుంది సో వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ బిల్డింగ్స్ రోడ్స్ డ్యామ్స్ స్ట్రక్చర్స్ సో ఇవి ఉంటాయి అదే కాకుండా మెటీరియల్ యూజ్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ సో వేరియస్ మెటీరియల్ లైక్ శాండ్ సిమెంట్ మోటార్ సో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ ఇవన్నీ కూడా సివిల్లో కవర్ చేయబడతాయి నెక్స్ట్ కమింగ్ టు మెకానిక్స్ సో ఆ చాప్టర్ ఆ సబ్జెక్ట్ మెకానిక్స్ అంటూ ఉంటారు సో మెకానిక్స్ అనేది ఏం లేదు సో మీరు ఫస్ట్ ఇయర్లో ఏదైతే మీరు చదివారో ఫస్ట్ టూ యూనిట్స్ ఇన్ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ మీ మెకానిక్స్ లైక్ సో మెకానిక్స్ అనేది మీకు అర్థమై ఉంటుంది లైక్ ఎన్ఎల్ ఎం న్యూట్రన్స్ లా ఆఫ్ మోషన్ తర్వాత వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ తర్వాత దే విల్ బీ కన్జర్వేషన్ క్లాస్ సో ఇవన్నీ ఏదైతే మీరు చదువుకున్నారో కైనమాటిక్స్ సో ఇవన్నీ మీరు ఏదైతే చదువుకున్నారో మీ మీ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్లో దట్ ఇల్ అగేన్ బీ గోయింగ్ ఇన్ టు డెప్ ఇన్ మీ బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ మెకానిక్స్ సబ్జెక్ట్ అనమాట సో ఈ మెకానిక్స్ సబ్జెక్ట్లో మీకు ఇవన్నీ కూడా కవర్ అవుతాయి నెక్స్ట్ వచ్చే సబ్జెక్ట్ ఏంటి అంటే సో ఇంగ్లీష్ సో ప్రతి వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ అనే సబ్జెక్ట్ కంపల్సరీగా ఉంటుంది సో కొన్ని కాలేజెస్లో ఫస్ట్ ఇయర్స్ ఉన్న ఇంగ్లీష్ అయిపోతుంది కొన్ని కాలేజెస్లో సెకండ్ ఇయర్కి కూడా ఇంగ్లీష్ నెక్స్ట్ చేస్తారు సో దట్ విల్ బీ కాలేజ్ డిపెండెంట్ అగైన్ సో ఇంగ్లీష్ లైన్ జరుగుతుంది అంటే సో ఇంగ్లీష్ లైన్ జరుగుతుందో దట్ విల్ బీ అగైన్ కాలేజ్ బేస్ సో మా కాలేజ్లో అయితే దేర్ వాజ్ అగైన్ గ్రామర్ సో దెర్ విల్ బీ మాకు రిపోర్ట్ రైటింగ్ ప్రపోజల్ రైటింగ్ సో ఇవన్నీ ఉండే మాకు సో గ్రామర్లో ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో సో దట్ అగైన్ వేరీస్ అకార్డింగ్ టు ద కాలేజ్ అనమాట నెక్స్ట్ కమింగ్ టు వాట్ వీ సే ప్రాక్టికల్స్ అనమాట సో ప్రాక్టికల్స్ ఏమైనా సబ్జెక్ట్స్కి ఉంటాయి అంటే సో ప్రాక్టికల్స్ నేను చెప్పినట్లుగా ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉంటుంది ఎలక్ట్రికల్కి ఉంటుంది మీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వే లాంగ్వేజెస్కి ఉంటాయి దెన్ సివిల్కి ఉంటుంది మెకానికల్కి ఉంటుంది మెకానిక్స్కి ఉంటుంది అండ్ ఐ ఫర్గట్ టెల్ యూ దిర్ విల్ బీ అనదర్ సబ్జెక్ట్ కాల్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ బేసిక్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అని చెప్పి ఉంటుంది సో ఈ బేసిక్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్లో మీరు నేర్చుకునేది ఏంటి అంటే సో బేసిక్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్లో మీకు దట్ విల్ బీ కంప్లీట్ న్యూస్ స్టాఫ్ అనమాట సో మీరు అది ట్వెల్త్లో చూసి ఉంటారు బట్ ఇట్ విల్ బీ ఈజీ లైక్ డిఫరెంట్ మెషిన్స్ అనమాట లేత్ అండ్ ఆల్ దోస్ మెషిన్స్ సో లేత్ మీద మీకు ఒక కంప్లీట్ ఒక యూనిట్ ఉంటుంది సో లేత్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్స్ అ షేప్ ఇట్స్ టైప్ ఆఫ్ మషిన్ వై విచ్ యూ షేప్ టూల్స్ తర్వాత ఇంకొక యూనిట్లో షేపింగ్ మెషిన్ గురించి ఉంటుంది సో వేరియస్ మెషిన్స్ ఉంటాయి వేరియస్ మెషిన్స్తో పాటు పవర్ జనరేషన్ మీద ఒక యూనిట్ ఉంటుంది పవర్ జనరేషన్లో మళ్ళీ మీకు లైక్ పవర్ ఎలా జనరేట్ అవుతుంది ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది సో ట్రాన్స్మిషన్ పార్ట్ అగైన్ మీరు ఎలక్ట్రికల్ నేర్చుకుంటారు జనరేషన్ పార్ట్ ఏ సోర్స్ వాడతారు రెన్యూయబుల్ నాన్ రెన్యూయబుల్ ఏదైతే మీరు నేర్చుకున్నారో మీ ప్రీవియస్ క్లాసుల్లో అది అదంతా కూడా మళ్ళీ ఉంటుంది సో దట్ విల్ బీ అబౌట్ మెకానికల్ సో ఇంకొక సబ్జెక్ట్ ఈ మధ్యకాలంలో కాలేజ్ మా కాలేజ్ అయితే పెట్టారు సో చాలా కాలేజ్లో లేదు బట్ దట్ విల్ బీ ఆల్సో టేక్ ఇన్ టేక్ ఇన్ ఇన్ కన్సన్ట్రేషన్ లైక్ బయాలజీ అనమాట సో మీరు అనుకోవచ్చు బీటెక్ కదన్నా బయాలజీ ఎందుకని చెప్పి బట్ చాలా కాలేజ్లో బయాలజీ అని కోర్స్ పెట్టారు ఎందుకు అంటే సో బేసిక్గా ఇప్పుడు మీరు కంప్యూటర్ సైన్స్ తీసుకోండి ఇంజనీరింగ్ సో కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్లో సో యూ మైట్ బీ ఇప్పుడే మీరు జాయిన్ అయ్యి ఉంటే కనుక ఇప్పట్ ఇప్పటికే మీకు మషిన్ లర్నింగ్ డేటా సైన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద ఒక లైక్ ఆఫ్ ఒక ఇంట్రెస్ట్ అనేది వచ్చి ఉంటుంది సో ఆ మషిన్ లర్నింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డేటా సైన్స్ సో ఇవన్నీ ఏంటి సో బేసిక్గా ఇట్ ఈస్ జస్ట్ మిమిక్రీ ఆఫ్ లైక్ బయో మిమిక్రీ అంటారు దాన్ని సో బయో మిమిక్రీ ఆఫ్ యువర్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ అంతే సో అందుకనే చాలా కాలేజెస్లో ఈ మధ్యన ఫస్ట్ ఇయర్లో బీటెక్ వాళ్ళకు కూడా బయాలజీ ఫర్ ఇంజనీర్స్ ఓకే బయాలజీ ఫర్ ఇంజనీర్స్ అని కూడా కోర్స్ పెడుతున్నారు సో ఈ బయాలజీ ఫర్ ఇంజనీర్స్లో మీకు ఉండే లైక్ టాపిక్స్ ఏంటి అంటే సో మీకు దాంట్లో మళ్ళీ ఏదైతే మీరు కెమిస్ట్రీ చదువుకున్నారో బయో మెటీరియల్స్ అని చెప్పి ఆ బయో
so these were all the subjects which actually are in uh, btech first year so btech first year lo ee courses anni kuda like uh, uh, ఫస్ట్ ఆ స్టార్టింగ్లో మీరు వెళ్ళిన వెంటనే ఇవన్నీ కోర్సెస్ కూడా మీకు స్టార్టింగ్లో అయితే ఏమీ లేదనిపిస్తుంది బికాస్ ఇవన్నీ కోర్సెస్ కూడా స్టార్టింగ్ అనేది ఎక్సెప్ట్ బేసిక్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సో అది మీకు కొత్తగా ఫ్రెషర్ స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ అది కాకుండా మీకు దాని సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఇట్ విల్ లైక్ మీ ట్వెల్త్ క్లాస్ ఎక్స్టెన్షన్ కానీ స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఆ ఎక్స్టెన్షన్గా స్టార్ట్ అయ్యి దెన్ దే విల్ గో ఇన్ టు డెప్స్ అనమాట సో ఆ విధంగా అది వెళ్తుంది తప్ప సో దిట్ విల్ బి నాట్ లైక్ కొత్త ఏదో కొత్తగా మీరు నేర్చుకుంటున్నారు అని చెప్పే ఫీలింగ్ ఏదో ఉండదు సో ఇట్ విల్ బి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫర్ యూ బికాస్ ఏదైతే మీరు మీ ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ నుంచి నేర్చుకుంటున్నారో దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయబడుతుంది అండ్ యూ విల్ బి గోయింగ్ హెడ్ విత్ దాట్ సో ఇది ఇది అనమాట ఫ్రెండ్స్ సో బీటెక్లో ఉండే కోర్సెస్ వేరియస్ కోర్సెస్ అండ్ వేరియస్ సబ్జెక్ట్స్ అనమాట సో ఈ సబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఐఎమ్ టాకింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మ్యాక్సిమం కాలేజెస్ సో వేరే కాలేజెస్లో దేర్ మే బీ సమ్ ఎక్సెస్ కోర్సెస్ సో కొన్ని కాలేజెస్లో దేర్ విల్ బీ సాఫ్ట్వేర్ అనమాట సాఫ్ట్వేర్ బేసిక్స్ అని చెప్పి ఒక కోర్స్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఇయర్లోనే అండ్ నాకు డెట్ అగైన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కాలేజ్ సో యాజ్ ఎస్ ఎడ్యూ బయాలజీ సో బయాలజీ బస్ దేన్ అవర్ కాలేజ్ బయాలజీ ఫర్ ఇంజనీర్స్ అని చెప్పి సో అది వేరే కాలేజెస్లో ఉండదు సో దట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కాలేజ్ విచ్ యూఆర్ జాయిన్ అనమాట సో బేసిక్గా అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ అయితే సో దే విల్ బి ఫాలోయింగ్ ద సేమ్ అంటే ఇప్పుడు జేఎన్టీ అఫిలియేట్ అయితే జేఎన్టీ సిలబస్ ఫాలో అవ్వాలి సో ఇన్ దట్ వే అటువంటి కాలేజెస్లో మాత్రం మీకు చేంజ్ ఉండదు కానీ ప్రైవేట్ కాలేజెస్లో ఒకవేళ మీరు జాయిన్ అయ్యి ఉంటే కనుక దే విల్ బి అ చేంజ్ సో బాగుంటుంది ఆ చేంజ్ కూడా ఎందుకంటే స్టిక్కింగ్ టు ద రొటీన్ విల్ బీ లైక్ బోరింగ్ సో ఇప్పుడు బయాలజీ ఫర్ ఇంజనీర్స్ ఉంది సో ఇట్ వాజ్ రియల్ లైక్ ఇంట్రెస్టింగ్ అనమాట సో మీరు ఏ బయాలజీ అయితే మీరు టెన్త్లో వదిలేసారో ఆ బయాలజీ మీకు మళ్ళీ రాదు సో ఇట్ విల్ బీ కంప్లీట్ టెక్నికల్ అనమాట సో టెక్నికల్గా బయాలజీని డీల్ చేస్తే సో యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ వెన్ యూ లర్న్ దట్ సో ఆ విధంగా ఉంటుంది సో న్యూ కోర్సెస్ ఉంటే భయపడకండి బికాజ్ ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ ఓన్లీ సో టు గ్రో యువర్ లాజికల్ బ్రెయిన్ లాజికల్ స్కిల్స్ సో దిస్ ఈస్ ఫర్ ఆల్ నవ్ అండి సో సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయి ఉంటే ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి బికాజ్ వంశీ భవానీలో మేము ప్రొవైడ్ చేసే స్టఫ్ మీరు ఆల్రెడీ ఇప్పటికే చూసుంటారు అండ్ ఇవన్నీ కోర్సెస్ కూడా ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను దాంట్లో మ్యాక్సిమం కోర్సెస్లో నేను ఆల్రెడీ వీడియోస్ బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ టుటోరియల్స్ అనేవి వంశీ భవానీలో ఉన్నాయి సో మీరు అవన్నీ కూడా మిస్ అవ్వకండి సో అవన్నీ తెలుగులోనే ఉంటాయి సో ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ అని చెప్పి భావిస్తున్నాను సో దిస్ ఈస్ ఆల్ ఫర్ నవ్ అండి సో థ్యాంక్